ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ടേസ്റ്റിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മലബാർ സ്നാക്കാണ് അതായത് ഇറച്ചി പത്തിരിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ റെഡ് സെല്ലിൽ കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെലൈക്കണ കൂടെ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവാതെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇറച്ചിപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബീഫ് ചേർത്തിയ സ്ഥാനത്ത് ചിക്കൻ ചേർത്തിയാൽ മതി മറ്റു വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇറച്ചിപ്പത്തിരി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയുടെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇതുപോലൊരു പാൻ എടുത്ത് സ്റ്റവിൽ വെക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതൊരു ടു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓയിൽ ചൂടാവും ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സവാള നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നല്ല നമ്മൾ ഏതിനകത്തേക്ക് ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കുമ്പോഴും സവാള നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വാറ്റിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാറ്റിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാറ്റി കൊടുക്കാം ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ടൈം വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വാറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ഇവ മൂന്നും കൂടി ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇഞ്ചി ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇവ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പം ചെറുതായിട്ട് വളരെ ഫൈനായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിയാന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടും ചേർക്കാം പക്ഷേ ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടും ചേർക്കാം ഇതുപോലെ ചതച്ചിട്ടും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് മുളക് പൊടിയാണ് അത് ഞാനൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബീഫിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഒന്നിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് കൂടരുത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും താഴെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ചേർക്കാം നല്ല എരിവുള്ള കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചേർത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊന്നും കൂടരുത് കിട്ടും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള ബീഫ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കുക്കറിൽ ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താണ് മഞ്ഞളും മുളകും മല്ലിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ബീഫ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കില്ല അതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് മിക്സിയിൽ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം റവ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റവ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇറച്ചി പത്തിരിയുടെ പത്തിരി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പം നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര കപ്പ് മൈദയിൽ അര കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ആട്ടപ്പൊടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് മൈദ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കണം ചെറു ചൂടുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് കുഴക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പത്തിരി നമ്മൾ പരത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറു ചൂട് വെള്ളം കൊണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പം ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറു ചൂട് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് കുഴക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമല്ലോ അത് ഒഴിവാക്കാനും നമ്മുടെ ഒരു ഡോ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് വേണേലും ചേർക്കാം കേട്ടോ അതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ ആ റവൊക്കെ ചേർത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തരി തരി പോലെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇറച്ചി പത്തിരിയുടെ പത്തിരി ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് നന്ന സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയിട്ട് പത്തിരിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈദയുടെ ഡോ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ചെറിയ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് പത്തിരി തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇത് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പലക എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ബോൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടി തൂവി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി തൂവിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് തിന്നായിട്ടുള്ള പത്തിരി ആവരുത് സൈസ് പ്രശ്നമല്ല നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു തിക്നെസ് വേണം ഒരുപാട് കാലം കുറഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ ഇത് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പത്തിരി കൂടെ നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു പത്തിരിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു പത്തിരി കൊണ്ടാണ് ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പത്തിരിയും കൂടെ ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പത്തിരി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് മാറ്റണം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി തൂവിയിട്ടല്ലേ ഇത് പരത്തിയത് അതൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്ത് മാറ്റുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലൊരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പത്തിരിയുടെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബീഫിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫാണെങ്കിൽ ബീഫ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം ഒത്തിരി കുത്തി നിറക്കണ്ട നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് കൂടെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇല്ല ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പരത്തിയിട്ടുള്ള പത്തിരി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച ഭാഗത്തല്ല പ്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സൈഡാണ് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട്
അതുപോലെ നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരും നല്ലൊരു പൂവ് പോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി അങ്ങ് വരും അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ ആ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് പിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പിരിയായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇറച്ചിപ്പത്തിരി കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹാർഡായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും ചേർത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട നമ്മളിത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം ഓയിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഗോൾഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ചെയ്താൽ മതി അകത്തുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുള്ളതാണോ പിന്നെ ഈ ഒരു മൈദയുടെ ഈ ഒരു പത്തിരിയാണ് നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിപ്പത്തിരി ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു മധുരമുള്ള കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ എരിവുള്ള ഒരു ഇറച്ചിപ്പത്തിരിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ഇപ്പോൾ മധുരമുള്ള കോട്ടിങ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു എരിവിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മധുരം കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ അത് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നുള്ള് ഏലക്ക പൊടിച്ച കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ഇതായിരിക്കും നല്ല ഫ്ലേവറും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് വേണേൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എഗ് നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയിലേക്കും ഇത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഗിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇറച്ചിപ്പത്തിരി ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം രണ്ട് വർഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാന സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓയില് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം നമ്മളിത് വീണ്ടും ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ ഒരു മുട്ടയുടെ കോട്ടിങ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പാൻ ചൂടാകുമ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു എഗിൻ്റെ മിക്സിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇറച്ചിപ്പത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇനി നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയാണ് ആ ഒരു കോട്ടിങ് മാത്രമാണ് നമുക്കിനി കുക്കാക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഒരു വർഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ കോട്ടിങ് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇറച്ചിപ്പത്തിരി തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ശാല ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ ഒരു പാനിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ഇറച്ചിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയുടെ ഒരു ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കമൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പീസുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു അസ്സാം വലൈക്കും